ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு உங்கள் அண்ணா அகாடமி டிஎன்பிசி லைவ் செஷன் ஸோ இன்றைக்கி செஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்த்தோட பார்ட் டூ வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி வந்து பார்ட் ஒன் நான் வந்து நடத்திட்டேன் ஸோ நீங்கள் இன்கேஸ் வந்து பார்க்காதவங்க வந்து பார்ட் ஒன் வந்து பார்த்துருங்க பூமியில் ஸோ என்னென்ன அந்த பார்ட் ஒன்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குயிக்காக ஒரு ரீக்கா பார்த்துட்டு ஸோ இன்றைக்கி செஷனை நம்ம வந்து என்னென்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம்னா ஸோ பூமியை பற்றி சில இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்த்தோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ பூமி வந்து எத்தனாவது கோல் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பூமியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலம் நீர் அதே போல் காற்று இது எல்லாமே வந்து இருக்கனால தான் வந்து பூமி தட் இஸ் லைஃப் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதே போல் சில டேட்டாஸ் பற்றி உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஸோ தட் இஸ் எர்த்தோட டயமீட்டர் வந்து எவ்வளவு டென்சிட்டி எவ்வளவு அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா எர்த்தோட ரொட்டேஷன்ஸ் பீரியட் வந்து எவ்வளவு நெக்ஸ்ட் ரெவல்யூஷன் பீரியட் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வந்து சொன்னேன் அதே போல் சூரியனுக்கும் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா பூமிக்கும் வந்து இடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட பூமி வந்து பார்த்திங்கன்னா That is, ஆரம்பத்தில் வந்து ஒரு ஹியூஜ் லேண்ட் மாஸ் அண்ட் தென் ஹியூஜ் ஓஷன் வந்து இருந்துச்சு அதுதான் வந்து பேன்ஜியா பாந்தசாலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இதுதான் வந்து நாளை கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வந்து பிளேட் பிளேட் மூமெண்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் தியரி ஸோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஏழு கான்டினென்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ அதை வந்து பார்த்தோம் ஏழு கான்டினென்ட் அதே போல் ஃபைவ் ஓஷன்ஸ் பற்றி வந்து பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி இயர்த் ஸோ பூமியோட அமைப்பை பற்றி வந்து பார்த்தோம் அதாவது கோர் மேண்டல் கிரஸ்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில கொஷின்ஸ் நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணேன் அப்புறம் வந்து டேரக்ஷன்ஸ் பற்றி வந்து பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஸோ நம்மளோட பூமியோட ஷேப் எப்படி அதே போல் பூமியோட சைஸ் வந்து எப்படி நெக்ஸ்ட் நம்மளோட பூமி வந்து எவ்வளோ ஆங்கிளில் வந்து டில்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நான் வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணேன் நெக்ஸ்ட் மோஷன் ஆஃப் தி இயர்த் ஸோ நம்மளோட பூமியோட மோஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ரொட்டேஷன் இன்னொன்று வந்து ரெவல்யூஷன் ஸோ பூமி வந்து தனித்தானே வந்து ரொட்டேட் பண்ணுவோம் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து எடுத்துக்கும் அதே போல் நம்மளோட பூமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியனை சுற்றி வர 365 days சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் வந்து எடுத்துக்கும் நம்ம அதையும் வந்து பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்து ரொட்டேஷனால் தான் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படுது ஸோ பகல் இரவு வந்து ஏற்படுது ரொட்டேஷனால் பகல் இரவு வந்து ஏற்படுது ஸோ ஒன் ரொட்டேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் லாஸ்ட் கிளாஸ் நான் டீட்டெயிலாக வந்து நடத்தியிருக்கேன் ஜஸ்ட் லாஸ்ட் கிளாஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்துருங்க எடுத்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ரெவல்யூஷன்ஸ் ஸோ அடுத்தது வந்து ரெவல்யூஷன் பற்றி நான் வந்து பார்த்தோம் ஸோ ரெவல்யூஷனால் பார்த்தோம்னா பூமி வந்து நம்மளோட சூரியனை வந்து சுற்றி வருது ஸோ எவ்வளோ நாட்கள் வந்து எடுத்துக்குது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாட்கள் ஆறு மணி நேரம் வந்து எடுத்துக்குது ஸோ ஒவ்வொரு நாலு வருஷத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீப் இயர் வந்து வருது த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸ் அதை நம்ம வந்து பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீசன்ஸ் ஸோ ஃபோர் சீசன்ஸ் என்னது சம்மர் சால்சைட் விண்டர் சால்சைட் ஸ்ப்ரிங்கு ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் சீசன்ஸ் பற்றி நான் டீட்டெயிலாக வந்து நடத்தினேன் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான நோட்ஸும் நான் வந்து கொடுத்தேன் சால்சைட்னா என்ன அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் சம்மர் சால்சைட்னா என்ன விண்டர் சால்சைட்னா என்ன ஈக்வினாக்ஸ்னா வந்து என்ன ஈக்வினாக்ஸ் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஈக்குவல் சன்ரைஸ் வந்து போடும் ஸோ அதான் வந்து ஈக்வினாக்ஸ் அந்த ஈக்வினாக்ஸில் தான் என்னது ஸோ ஸ்ப்ரிங் ஆட்டம்லாம் நம்ம வந்து பிரித்தோம் ஸோ அதையும் லாஸ்ட் கிளாஸ் நடத்தினேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேஷனுக்கும் ரெவல்யூஷனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கொடுத்தேன் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி ரொட்டேஷன் அண்ட் ரெவல்யூஷன்ஸ் ஸோ இதை நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து பார்த்தோம் அண்ட் இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா லைன்ஸ் ஆஃப் தி குளோப் ஸோ நம்மளை புவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜினி லைன்ஸ் வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க அதாவது அச்சரேகை தீர்க்க ரேகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதை பற்றி தான் வந்து இந்த கிளாஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் நான் வந்து என்னென்ன நடத்தணும் ஜஸ்ட் ஒரு குயிக் ரீகேப் வந்து கொடுத்தேன் ஸோ டீட்டெயிலாக நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னா லாஸ்ட் கிளாஸ் நீங்கள் போய் வந்து பாருங்கள் எர்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ட் ஒன் வந்து இருக்கும் அதை போய் வந்து பாருங்கள் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து லைன்ஸ் பற்றி வந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த லைன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து யார் ட்ராப் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா டாலமி 
போல் வரைக்கும் வந்து நைன்டி டிகிரி ஸோ நிறைய லேட்டிடியூட்ஸ் வந்து வரையும் ஸோ ஜீரோ டிகிரி லேட்டிடியூட் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈக்வேட்டர் ஸோ ஈக்வேட்டர் தான் வந்து ஜீரோ டிகிரி லேட்டிடியூட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஈக்வேட்டர் தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் நடுநில கோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஒன் டிகிரி ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஜீரோ டிகிரிலேருந்து நைன்டி டிகிரி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேலே கீழே வந்து வரைவோம் தட் இஸ் லேட்டிடியூட்ஸ் அச்சக்கோடுகள் வந்து வரைவோம் அப்போ ஒரு லேட்டிடியூடுக்கும் இன்னொரு லேட்டிடியூடுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் அதாவது இப்போ ஜீரோ டிகிரி லேட்டிடியூட்லேருந்து மேலே ஒன் டிகிரி லேட்டிடியூட் நம்ம வந்து போனோம்னா நம்ம எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணோம்னா நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் வந்து பண்ணணும் ஸோ அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் நம்ம நான் சொல்கிறேன் என்னென்ன மேஜர் லேட்டிடியூட்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் இது மட்டும் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன் டிகிரி ஆஃப் லேட்டிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லெவன் கிலோமீட்டர் ஓகே இதான் நான் வந்து சொன்னேன் ஜீரோ டிகிரி லேட்டிடியூட் தான் வந்து ஈக்வேட்டர் ஸோ அப்படியே வந்து மேலே நம்ம வந்து வரையும் ஸோ எப்படி நார்த் அண்ட் சைடில் வந்து ஸோ லேட்டிடியூட்ஸ் அதே போல் போல் வரைக்கும் வந்து வரையும் நார்த் போல் நைன்டி டிகிரி அதே போல் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் போல் நைன்டி டிகிரி இந்த ஈக்வேட்டர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா தி கிரேட் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் பெருவட்டம் ஸோ இதுதான் வந்து இதோட லென்த் தான் ரொம்ப அதிகமாக ஸோ மற்ற லேட்டிடியூட் நீங்கள் எடுத்திங்கனாலே பார்த்தீங்கன்னா லென்த் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் இந்த ஈக்வேட்டரோட அந்த அச்சக்கோடு வந்து எடுத்தோம்னா இதோட லென்த் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருசு ஸோ அதனால தான் அதை தி கிரேட் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் பெருவட்டம் ஸோ எந்த லேட்டிடியூட் வந்து பெருவட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம்னா ஜீரோ டிகிரி லேட்டிடியூட் தான் வந்து பெருவட்டம் அதாவது ஈக்வேட்டர் நடுநில கோடு தான் நம்ம வந்து பெருவட்டம் தட் இஸ் த கிரேட் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த அச்சக்கோடுகளே நம்ம வந்து வட அச்சக்கோடுகள் தென் அச்சக்கோடுகள் அதாவது நார்த் அண்ட் லேட்டிடியூட் சதன் லேட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கலாம் எப்படின்னா நிலநடுக்கோடுக்கு மேலே இருக்க கோடுகளை வந்து நம்ம வட அச்சக்கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் நார்த் அண்ட் லேட்டிடியூட் அதுவே நில நிலநடுக்கோடுக்கு வந்து கீழே இருக்க அச்சக்கோடுகளை வந்து தென் அச்சக்கோடுகள் சதன் லேட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இதே வந்து கேட்கலாம் நார்த் அண்ட் லேட்டிடியூட் சதன் லேட்டிடியூட் ஸோ இதில் சில இம்பார்ட்டன்ட் லேட்டிடியூட்ஸ் வந்து இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அண்ட் லேட்டிடியூட்ஸ் ஸோ நார்த் அண்ட் லேட்டிடியூட்ஸ்னா ஈக்வேட்டர்லேருந்து நார்த் போல் இது நடுவில் இருக்கிறது நம்ம நார்த் அண்ட் லேட்டிடியூட்ஸ் அதே போல் சதன் லேட்டிடியூட்ஸ் தென் அச்சைக்கோடுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்வேட்டர்லேருந்து சவுத் போல் ஸோ தட் இஸ் என்னது சவுத் போல் இந்த பகுதியில் இருக்கிறத நம்ம சதன் லேட்டிடியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் தென் அச்சக்கோடுகள் ஸோ நார்த் அண்ட் லேட்டிடியூட்ஸ் சதன் லேட்டிடியூட்ஸ் இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதே போல் எர்த்து வந்து ஒரு ஜியாய் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ ஜியாய் ஷேப்னா நம்மளோட ஈக்வேட்டரில் வந்து ஒரு பல்ஜா வந்து இருக்கும் ஸோ ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்ஜா வந்து இருக்கும் மேலே போக போக பார்த்தீங்கன்னா போலில் வந்து தட்டையாக வந்து இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லேட்டிடியூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுமா உங்களுக்கே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ லேட்டிடியோட லென்த் வந்து எந்த லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும்னா ஈக்வேட்டரோட லென்த் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஈக்வேட்டர்லேருந்து மேலே போக போக பார்த்தீங்கன்னா அந்த லென்த் ஸோ லேட்டிடியூட் அந்த லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து போவோம் அண்ட் நைன்டி டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா லைனாக வந்து இருக்காது வெறும் ஒரு பாயிண்டாக தான் வந்து இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த் தட் இஸ் ஈக்வேட்டரோட லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் ஈக்வேட்டர்லேருந்து மேலேயும் கீழேயும் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதோட லென்த் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து வரும் அண்ட் லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து போலுக்கு வந்து போகும்போது அங்கே வந்து லைன் வந்து இருக்காது வெறும் பாயிண்ட் மட்டும் தான் வந்து இருக்கும் அப்போது நைன்டி டிகிரி லேட்டிடியூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் அ லைன் இட்ஸ் அ பாயிண்ட் ஸோ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இதே வந்து கேட்கலாம் அதை அங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க நைன்டி டிகிரி நார்த் அண்ட் சவுத் போல் ஆர் நாட் ஃபவுண்ட் அஸ் த லைன்ஸ் பட் அஸ் அ தட் இஸ் பாயிண்டாக தான் அது நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அண்ட் ஹெமிஸ்பியர் வட அரைக்கோளம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா சதன் ஹெமிஸ்பியர் தென் அரைக்கோளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எதை நம்ம வந்து வட அரைக்கோளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம்னா ஈக்வேட்டருக்கு மேலே இருக்க பகுதியை மேலே இருக்க ரீஜனை நம்ம வந்து நார்த் அண்ட் ஹெமிஸ்பியர் அதாவது ஜீரோ டிகிரி ஈக்வேட்டர்லேருந்து நைன்டி டிகிரி நார்த் போல் ஸோ இதை வந்து நார்த் அண்ட் ஹெமிஸ்பியர் வட அரைக்கோளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே போல் வந்து சதன் ஹெமிஸ்ப
ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் ஸோ ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர்னா கடகரேகை ஸோ கடகரேகை வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டிகிரி நார்த் அண்ட் லேட்டிடியூட் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சு ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டிகிரி நார்த் அண்ட் லேட்டிடியூட் ஸோ வட அச்ச கோடில் வந்து இருக்கு ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக் சர்க்கிள் ஆர்டிக் வட்டம் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டிகிரி நார்த் வந்து ஆர்டிக் வட்டம் நெக்ஸ்ட் வந்து நார்த் போல் வந்து நைன்டி டிகிரி இது வந்து ஒரு பாயிண்டாக தான் வந்து இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து ஒரு சர்க்கிளாக வந்து இருக்கும் பட் நார்த் போல் வந்து வெறும் ஒரு பாயிண்டாக மட்டும் தான் வந்து இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் அதாவது மகர ரேகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அது டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டிகிரி சவுத் லேட்டிடியூட்ஸ் நெக்ஸ்ட் அண்டார்டிக் சர்க்கிள் அதாவது அண்டார்டிக் வட்டம் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டிகிரி சவுத் லேட்டிடியூட்ஸ் நெக்ஸ்ட் சவுத் போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி சவுத் ஸோ இதுவும் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்டாக தான் வந்து இருக்கும் லைனாக வந்து இருக்காது ஸோ இது வந்து மேஜர் லைன்ஸ் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் அண்டார்டிக் சர்க்கிள் ஆர்டிக் சர்க்கிள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் லைன்ஸ் ஆஃப் லேட்டிடியூட் ஸோ இம்பார்ட்டன் லைன்ஸ் ஆஃப் லேட்டிடியூட்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து கேட்பாங்க ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் வந்து எந்த லேட்டிடியூட் ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகன் வந்து எந்த லேட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் வந்து நம்மளோட பூமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி வந்து சாஞ்சி இன்க்ளினேஷன் வந்து இருக்கிறதுனால ஸோ சன்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக வந்து படாது எங்கே வந்து மேக்சிமம் சன்ரைஸ் வந்து படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஈக்குவேட்டர் பகுதியில் தான் வந்து மேக்சிமம் சன்ரைஸ் வந்து படம் மேலே போக போக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாண்டிங் சன்ரைஸ் தான் வந்து படும் அப்போது லேட்டிடியூட்ஸ் மேலே போக போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து குறையும் டெம்பரேச்சர் எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னா ஈக்குவேட்டரில் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் மேலே போக போக பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அண்ட் போரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லீஸ்ட் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான டெம்பரேச்சர் வந்து போலில் வந்து இருக்கும் ஸோ மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் ஈக்குவேட்டரில் இருக்குது அண்ட் மினிமம் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ போலில் வந்து இருக்குது ஸோ இதுக்கு காரணம் வந்து நம்மளோட பூமி டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டிகிரி வந்து இன்க்ளைண்ட் வந்து ஆயிருக்கு ஸோ அதனால் ஈக்குவல் சன்ரைஸ் வந்து எல்லா அச்ச கோடுலேயும் வந்து ஈக்குவலாக வந்து படாது ஸோ இது நோட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாமில் வந்து கேட்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த லேட்டிடியூட்ஸே வந்து மூணு விதமாக வந்து கிளாஸ்வே பண்ணியிருக்காங்க லோ லேட்டிடியூட்ஸ் மிடில் லேட்டிடியூட் ஹை லேட்டிடியூட் அதாவது தாழ் அச்ச கோடுகள் தாழ் அச்ச கோடுகள் எதை சொல்கிறாங்கன்னா ஜீரோ டிகிரி நார்த் டூ அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டிகிரி நார்த் அண்ட் சவுத்தை வந்து லோ லேட்டிடியூட்ஸ் ஸோ ஜீரோ டிகிரி தட் இஸ் ஈக்வேட்டரில் இருந்து நார்த் அண்ட் சவுத்தில் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டிகிரி நார்த் அண்ட் சவுத்தை வந்து நம்ம லோ லேட்டிடியூட்ஸ் தாழ் அச்ச கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தா மிடில் லேட்டிடியூட்ஸ் மிடில் லேட்டிடியூட்ஸ்லாம் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டிகிரி நார்த் டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டிகிரி நார்த் அதே போல் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டிகிரி சவுத் டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டிகிரி சவுத் ஸோ இதை வந்து நம்ம மிடில் லேட்டிடியூட் ஸோ எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர்லேருந்து ஆர்டிக் வட்டம் அதே போல் டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான்லேருந்து அண்டார்டிக் வட்டம் இந்த பகுதியை நம்ம வந்து மிடில் லேட்டிடியூட்ஸ் அதாவது மத்திய அச்ச கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா ஐ லேட்டிடியூட்ஸ் அதாவது உயர் அச்ச கோடுகள் எதை சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டிகிரி நார்த் சவுத் டு நைன்டி டிகிரி நார்த் சவுத் நம்ம வந்து ஹை லேட்டிடியூட்ஸ் ஆர்டிக் வட்டம்லேருந்து நைன்டி டிகிரி நார்த் போல் அதே போல் அண்டார்டிக் வட்டம்லேருந்து நைன்டி டிகிரி சவுத் போல் இந்த பகுதியை நம்ம வந்து ஹை லேட்டிடியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ அச்ச கோடுகளையும் வந்து லோ லேட்டிடியூட்ஸ் மிடில் லேட்டிடியூட்ஸ் அண்ட் ஹை லேட்டிடியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ்ஃபை வந்து பண்ணுறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா தட் இஸ் டெம்பரேச்சர் ஜோன்ஸ் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மொத்தம் வந்து த்ரீ ஜோன்ஸ் வந்து இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா வெப்ப மண்டலம் மித வெப்ப மண்டலம் குளிர் மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரீ ஜோன்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து எக்ஸாமில் கேட்பாங்க வெப்ப மண்டலம் வந்து எந்த லேட்டிடியூட்லேருந்து எந்த லேட்டிடியூட் டெம்பரேச்சர் ஜோன் வந்து எந்த லேட்டிடியூட்லேருந்து எந்த லேட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ஸோ ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா டாரிட் ஜோன் ஸோ டாரி டாரிட் ஜோன்னா வெப்ப மண்டலம் ஸோ இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குமா ஸோ டாரிட் ஜோன் எதுலேருந்து எது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம்னா ட்ராபிக் ஆஃப் கே ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர்லேருந்து ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் அதாவது டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டிக
66 and half degree south to 90 degree south. So, this is the 10 Kulir Mandala. So, this is the zones. This is the zones. This is the class. So, based on temperature, temperature is the weapon mandala, the weapon mandala, the Kulir Mandala. This is the moon. This is the weapon. 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 Next is the middle So, we have already told the temperature decrease. So, 23 and half degree north. That is the Tropic of Cancer to Arctic Vatam. That is the Tropic of Capricorn. That is the Magar Regal. So, Antarctic Vatam. That is the South Temperate Zone. So, North Temperate Zone, South Temperate Zone. Next is the Frigid Zone. Kulir Mandalam is the North Frigid Zone, South Frigid Zone. In the Arctic Vatam, the North Pole. Antarctic Vatam and the South Pole. In the Pogadi on the Kulir Mandalam. So temperature on the Romba Romba, Kamia on the Rukon. So now Sonade on the Patina, Nocha on the Kudurga, Tarid Zona, Yen the latitudes, Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. Anga on the Pathan, temperature on the Romba Adigama on the Rukon. Next on the Pathan, temperate zone. Mida Vepa Mandalam. Either on the Tropic of Cancer and the Arctic Vatam, Mala, North Temperate Zone. Adapla South Temperate Zone on the Tropic of Capricorn to Antarctic Circle. So, Kila. So, this is the South Temperate Zone. This is the temperature of the moderate. Next, the zone. Frigid Zone. Frigid Zone is the North Frigid Zone. Arctic Circle to North Pole. That is the Kila. That is the uh, Ten Kulir Mandalam. That is the Antarctic Circle to South Pole. This is the temperature of the Rombo So, this is the Kulir Mandalam. Mandala. So, Kulir Mandalam, Ten Kulir Mandalam, Vada Kulir Mandalam. So, note Panikonga. Okay, friends. So, that is Tamil Akam and the Kudurka. Latitudes, na, so already number on the That is Acha Kodigal. Longitudes, na, Dirga Kodigal. Adapala, Equator, Nilanad Koda, Abdin Chodusolo. Tropic of Cancer, na, Kadaga Varai. So, Kadaga Regi, Abdin Chodusolo. And Tropic of Capricorn, na, Magara Varai or Magara Regi, Abdin Chodusolo. So, this is a note Panikonga. Okay, so now we have the latitudes on the path, 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 this is மொத்தம் எத்தனை கோடுகள் வந்து இருக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு பார்த்தனா 360 கோடுகள் வந்து இருக்கும் 360 கோடுகள் எப்படினா தட் இஸ் 0 டிகிரி ல இருந்து இந்த பக்கம் 180 கோடுகள் அதே போல 0 ல இருந்து இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தனா 180 கோடுகள் சோ 0 ல இருந்து கிழக்குல வந்து 180 கோடுகள் 0 ல இருந்து மேற்குல 180 கோடுகள் அப்படினு சொல்லிட்டு மொத்தம் 360 கோடுகள் வந்து இருக்கு அதுல இந்த 0 டிகிரி லைனை தான் என்ன சொல்லுவோனா முதன்மை தீர்க்க கோடு அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் பிரைம் மெரிடியன் சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இங்க இருந்து வந்து 0 டிகிரில இருந்தா பாத்தீனா சோ டைம் வந்து தட் இஸ் இந்த பிரைம் மெரிடியன் இன்னொரு பேர் வந்து பாத்தீனா கிரீன் விட்ச் மீன் மெரிடியன் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இந்த கிரீன் விட்ச் மீன் மெரிடியன் தான் வந்து டைம் வந்து கால்குலேட் பண்றாங்க சோ GMT ல இருந்து எவ்வளவு நேரம் தள்ளி இருக்கு சோ GMT ல இருந்து இந்த நாடு வந்து எவ்வளவு நேரம் வந்து தள்ளி இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த பிரைம் மெரிடியன்ல இருந்தா வந்து டைம் வந்து கால்குலேட் வந்து பண்றாங்க சோ 0 டிகிரி லைன் ஆஃப் லாங்கிடியூட் வந்து நாம என்ன சொல்றோம்னா பிரைம் மெரிடியன் புதன்மை தீர்க்க கோடு அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்றோம் and 180 டிகிரி லைன்ஸ் ஆஃப் லாங்கிடியூட் டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் அண்ட் West, Motta on the Munuthi Aru the lines on the Riga, Munuthi Aru the Dirga Kodal on the Riga, Idli on the Marenda on the Piripo. So other Labdin on the Piricho, Northern Hemisphere, Southern Hemisphere, other the Vada Arai Colum, Ten Arai Colum, Abdinsul to Pirichumla, Adapala Vada Acha Kodal, Adapala Ten Acha Kodal, Abdinsul to Pirichumla, India on the Padana, Eastern Longitudes, other the Kilaka Dirga Kodal, next to Merk Dirga Kodal, Abdinsul, Idli and Amon the Piripo, Adapola, Eastern Hemisphere, other the Kilaka Arai Colum, Adapola, Merk Arai Colum, Abdinsul. This is the Piripo, so this is the Pakla, Uno on the Pakla. So zero degree uh, prime meridian on the Patina, so Mudan my Dirga code, this is very, very important. So here, that is Merkle on the record, Namena Solona, that is Western longitudes. In other words, Merk uh, Dirga code, Abdin Solo, in the eastern side on the Pora the Patra, Kilak Dirga code, Abdin Solo. Okay, so eastern longitudes, western longitudes, 0 degree and 180 degree east and eastern longitudes, 0 degree and 180 degree west. So, miracle is the number uh, western longitudes and two opposite meridian forms the great circle. In the 0 degree line, and the opposite is 180 degree line. So, one is same and one great circle. On the Farm panel. So, Nyaba Uchu, 0 degree line, 180 degree line, one is the same line. So, Nala Nyaba Uchu, 
அதே போல் அங்கே நம்ம எப்படி வந்து பார்த்தோம் ஒன் டிகிரி ஆஃப் லாரிடுன்ஸு நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்ல ஸோ ஈக்குவேட்டர்லேருந்து மேலே ஒன் டிகிரி நம்ம வந்து போனோம்னா நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் வந்து ட்ராவல் பண்ணோம் அதே போல் இங்கே லாங்கிடியூட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லாங்கிடியூட்ஸ் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈக்குவேட்டரில் வந்து அதிகமாக இருக்குமா மேலே போக போக வந்து தட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாகிட்டே வந்து இருக்குமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இங் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாங்கிடியூட்ஸ்க்கும் இந்த லாங்கிடியூட்ஸ்க்கும் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேட்டரில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் மேலே போக போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ஜ் ஆகிட்டே வந்து ஸோ போலில் வந்து அப்படியே ஜீரோ ஆகிடும் எல்லா தீர்க்க கோடுக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலில் வந்து ஒன்னாக வந்து சேரும் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேட்டரில் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது மேலே போக போக பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரெண்டு லேட்டியூட்ஸ் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாகிட்டே வருது அண்ட் போலில் வந்து எல்லாமே ஜீரோ ஆகிடுது எல்லாமே வந்து ஒன்னாக வந்து சேர்ந்துருது ஸோ அதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தட் இஸ் ஒன் லெவன் கிலோமீட்டர் ஸோ ஈக்குவேட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லாங்கிடியூட்ஸ்க்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் அதுவே நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி லேட்டியூட்டில் வந்து அதோட தட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோனா செவன்டி நைன் கிலோமீட்டர் அண்ட் போலில் போக போக பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ ஃபுல்லாக எல்லா ஜாயினும் எல்லா லைன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலில் வந்து ஜாயின் ஆகிடும் ஓகே ஸோ நீங்கள் பார்த்தாலே வந்து தெரியும் தட் இஸ் ப்ரைம் மெரியனுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது நம்ம ஈஸ்ட் லாங்கிடியூட்ஸ் கிழக்கு தீர்க்க கோடுகள் அதே போல் நை தட் இஸ் ப்ரைம் மெரியனுக்கு வெஸ்டர்ன் சைடில் இருக்கிறத நம்ம மேற்கு தீர்க்க கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிப்போம் அண்ட் இந்த ஜீரோ டிகிரி லைனும் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க ஒன் எயிட்டி டிகிரி லைனும் இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து கிரேட் சர்க்கிளாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இந்த ஜீரோ டிகிரிலேருந்து எப்படி போகுது பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டினாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இந்த பக்கம் ஒன் எயிட்டி வந்து முடியுது நெக்ஸ்ட் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது அப்படியே வந்து ஒன் எயிட்டில வந்து முடியுது ஸோ தட் இஸ் வெஸ்டர்ன் சைடில் வர ஒன் எயிட்டியும் அதே போல் ஈஸ்டர்ன் சைடில் வர ஒன் எயிட்டியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு லைன் தான் ஒரே ஒன் எயிட்டி டிகிரி தான் ஸோ இது வந்து நோட் பண்ணிக்கும் இது ஆப்போசிட் சைடில் வந்து இருக்கு இந்த ஒன் எயிட்டி டிகிரி தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் டேட் டைம் அதாவது இன்டர்நேஷனல் டேட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ இந்த இன்டர்நேஷனல் டேட்டை பற்றி நான் வந்து நடத்துறேன் ஸோ ஒருத்தர் வந்து இன்டர்நேஷனல் டேட் டேட் லைனை வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது ஸோ ஒன் டே வந்து லூஸ் பண்ணுவார் கெயின் பண்ணுவார் அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்டர்நேஷனல் டேட் லைன் வரும்போது நான் வந்து நடத்துறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் எமிஸ்பியர் கிழக்கு அரைக்கோளம் ஸோ கிழக்கு அரைக்கோளம் எதை சொல்லுவோம்னா ப்ரைம் மெரியன்லேருந்து கிழக்கில் இருக்கிற பகுதியை நம்ம வந்து ஈஸ்டர்ன் எமிஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே போல் வந்து வெஸ்டர்ன் எமிஸ்பியர் ஸோ ப்ரைம் மெரியன்லேருந்து ஸோ வெஸ்டர்ன் சைடில் இருக்க பகுதியை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மேற்கு அரைக்கோளம் அதாவது வெஸ்டர்ன் எமிஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அப்போ இந்தியா வந்து எந்த எமிஸ்பியரில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இந்தியா வந்து ஈஸ்டர்ன் எமிஸ்பியரில் வந்து இருக்குது ஆல்ரெடி வந்து இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த்தன் எமிஸ்பியரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் லேட்டியூட் பார்க்கும்போது இந்தியா வந்து நார்த்தன் எமிஸ்பியர் வட அரைக்கோளமில் வந்து இருக்குது இப்போ இங்கே லாங்கிடியூட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஈஸ்டர்ன் எமிஸ்பியர் அப்போ இந்தியா வந்து எந்த எமிஸ்பியரில் வந்து இருக்குன்னா இந்தியா வந்து தட் இஸ் நார்த் ஈஸ்டர்ன் எமிஸ்பியர் வட கிழக்கு அரைக்கோளமில் வந்து இந்தியா வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து தெரியுதா ஒரு பிளேஸ் வந்து லொக்கேட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா லேட்டியூட்ஸ் அண்ட் லாங்கிடியூட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து தேவை ஸோ இப்போ இந்தியா எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா ஸோ நம்ம லேட்டியூட்ஸ் அண்ட் லாங்கிடியூட்ஸை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இங்கே இந்த லேட்டியூட் இங்கே லாங்கிடியூட்ல வந்து இந்தியா லொக்கேட் ஆகிருக்கு அதே போல் டைம் வந்து கேல்குலேட் பண்ணோம்னா நம்ம லாங்கிடியூட்ஸ் தீர்க்க கோடுகளை வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த ப்ரைம் மெரியட்லேருந்து இந்தியா எவ்வளோ நேரம் வந்து தள்ளி இருக்கு அமெரிக்கா எவ்வளோ நேரம் வந்து தள்ளி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை கேல்குலேட் வந்து பண்ணலாம் ஸோ இந்தியா வந்து எவ்வளோ நேரம் வந்து தள்ளி இருக்கு ஸோ உங்களுக்கே வந்து தெரியும் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கும் க்ரீன் விச் மீன் மெரியன் டைமுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற இடைப்பட்ட டைம் ஸோ நம்ம வந்து பார்ப்போம் அதை எக்ஸாக்டாக நம்ம வந்து தீர்க்க கோடுகளை வந்து சொல்லணும்னா எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகி ஃபைவ் டிகிரி லாங்கிடியூட்ஸ் ஸோ இந்தியா கரெக்டாக வந்து நம்மளோட இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் வந்து இருக்கு ஸோ அதையும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகே சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப்
ஓகேவா ஸோ இங்கே டைம் வந்து இயர்லியாக போயிட்டு இருக்கும் அதே போல் இங்கே டைம் பார்த்தீங்கன்னா லேகிங்கில் வந்து போயிட்டு இருக்கும் இந்த பிரைமரி எனக்கு இந்த பக்கம் இருக்க நாடுகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து லேகிங்கில் போயிட்டு இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கே வந்து தெரியும் ஃபஸ்ட்டு எந்த இடத்துல வந்து நியூ இயர் வந்து வரும் ஸோ ஜப்பான் இங்கே தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நியூ இயர் வந்து வரும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து தட் இஸ் லாஸ்ட்டாக வந்து யாருக்கு வந்து நியூ இயர் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவோம்னா அமெரிக்கா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக வந்து நியூ இயர் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்போ இவங்களாம் வந்து இயர்லியாக வந்து போயிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா சன்ரைஸ்லாம் இங்கே வந்து இயர்லியாக வந்து வந்துடும் அண்ட் ஸோ இந்த இருக்கிற பகுதி தான் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டாக வந்து சன்ரைஸ் வந்து வரும் ஏன்னா நம்மளோட பூமி வந்து எப்படி வந்து சுற்றுது மேற்குலேருந்து கிழக்கு வந்து சுற்றுது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சன்ரைஸ் ஆகும் அண்ட் லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் வந்து சன்ரைஸ் வந்து ஆகும் ஓகே மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டே ஸோ ஜப்பான்லேருந்து ஆரம்பித்து அந்த நான் அமெரிக்கா வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து கணக்கு வரும் ஸோ அதை நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் டேட் லைன் ஸோ இன்டர் இன்டர்நேஷனல் டேட் லைன் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கேட்பாங்க ஸோ இன்டர்நேஷனல் டேட் லைன் வந்து எதுக்காக வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி லைனை தான் நம்ம வந்து இன்டர்நேஷனல் டேட் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஒன் எயிட்டி டிகிரி லாங்கிடியூட்ஸ் தீர்க கோட நம்ம வந்து இன்டர்நேஷனல் டேட் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இது வந்து எங்கே பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா பசிபிக் ஓஷன் ஸோ பசிபிக் பெருங்கடல் வழியாக தான் வந்து பாஸ் ஆகுது பிட்வீன் அலாஸ்கா அண்ட் ரஷ்யா ஸோ யூஎஸ்க்கோ ரஷ்யாவுக்கோ நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜலசந்தி வந்து இருக்குது அந்த ஜலசந்தி பேர் தான் வந்து பெர்ரிங் ஸ்ட்ரைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த பெர்ரிங் ஸ்ட்ரைட் வழியாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்நேஷனல் டேட் லைன் வந்து பாஸ் ஆகுது பிட்வீன் அலாஸ்கா அண்ட் ரஷ்யா நான் வந்து காட்டுறேன் ஸோ யூஎஸ் அண்ட் ரஷ்யா இது ரெண்டு நடுவில் தான் பார்த்தீங்கன்னா பெர்ரிங் ஸ்ட்ரைட் பெர்ரிங் ஜலசந்தி வந்து இருக்குது ஸோ அங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பாஸ் ஆகுது ஸோ இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தா தெரியும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் அமெரிக்கா தட் இஸ் அலாஸ்கா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து பெர்ரிங் ஸ்ட்ரைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது வழியாக தான் வந்து இந்த இன்டர்நேஷனல் டேட் லைன் வந்து பாஸ் ஆகுது இந்த இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைன் டேட் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைனாக வந்து இருக்காது இது வந்து லைட்டாக ஜிக்ஸாக்காக வந்து இருக்கும் எதுக்காக இந்த ஜிக்ஸாக்காக வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இங்கே நிறைய வந்து என்ன இருக்குது நிறைய தீவுகள் வந்து இருக்குது இந்த தீவுகளுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஒரு ஒரு லைன் நம்மளால் வந்து தட் இஸ் கொண்டு வர முடியாது அதனால் வந்து இந்த தீவு எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே லைன் வந்து கணக்கு பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து ஜிக்ஸாக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ இது ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைனாக வந்து இருக்காது ஜிக்ஸாக்காக வந்து இருக்கும் இதுக்கு காரணம் வந்து ஸோ இங்கே நிறைய தீவுகள் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த தீவுகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனை தான் வந்து ஸோ டேட் லைனாக வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் இதை நம்ம வந்து ஜிக்ஸாக்காக வந்து அமைஞ்சிருக்கோம் அண்ட் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட வந்து பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த இன்டர்நேஷனல் டேட் லைன் வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து ஒன் டே வந்து கெயின் பண்ணுவார் லூஸ் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க எப்படி வந்து கெயின் பண்ணுறார் லூஸ் பண்ணுறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி வந்து என்ன டேட் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன்த் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பதினெட்டு டேட்டு ஸோ ஒருத்தர் வந்து இங்கேருந்து தட் இஸ் எங்கேருந்து இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைனுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது ஸோ இந்த பக்கம் யார் இருக்கா ரஷ்யா ஜப்பான் ஸோ இங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் கிராஸ் பண்ணி இங்கே வந்து போகிறார் இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைன் கிராஸ் பண்ணி வந்து யூஎஸ்க்கு வந்து இங்கே வந்து போகிறாரு அப்போ இவருக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா ஒன் டே வந்து கெயின் பண்ணுவார் ஸோ ஒன் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து கெயின் பண்ணுவாராம் அதாவது இவருக்கு இப்போது இங் தட் இஸ் கிராஸ் பண்ணிட்டோன்னு வந்து இவருக்கு என்னவா டேட் இருக்குன்னா செவன்டீன்த் அதாவது நேற்று டேட் வந்து இருக்கும் ஸோ ஒன் டே இவர் வந்து கெயின் பண்ணுறாரு ஒருத்தர் வந்து தட் இஸ் இங்கேருந்து எங்கேருந்து இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைன் தட் இஸ் ஜப்பான் ரஷ்யா இங்கேருந்து இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைன் கிராஸ் பண்ணி யூஎஸ்க்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டே வந்து கெயின் பண்ணுறாரு ஸோ இப்போ எயிட்டீன்த் டேட் வந்து இருக்குன்னா ஸோ இவர் இங்கேருந்து இங்கே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இவரோட டேட் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன்த் வந்து இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து சொல்லிட்டேன் இதுக்கு காரணம் என்ன ஃபஸ்ட்டு சன்ரைஸ் வந்து எங்கே ஆகுது ஜப்பானில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சன்ரைஸ் வந்து ஆகுது ஸோ இயர் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இயர்லியாக போயிட்டு இருப்பாங்க இப்போனா நம்மளாம் பார்த்தீங்கன்னா இயர்லியாக வந்து போயிட்டு
டேட் லைன் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சோம் கண்டிப்பாக வந்து கேட்கலாம் இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ்லேருந்து தட் இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைனை கிராஸ் பண்ணி ரஷ்யாவுக்கு வந்து வரும்போது அவர் வந்து ஒன் டே கெயின் பண்ணுவாரா இல்லை லூஸ் பண்ணுவாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின் வந்து கேட்கலாம் ஸோ ஒன் டே வந்து லூஸ் பண்ணுவார் அதே போல் ஒருத்தர் ரஷ்யாலேருந்து கிளம்பி யூஎஸ்க்கு வந்து போகிறாரு இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைனை கிராஸ் பண்ணி வந்து போகிறாருனா அவர் ஒன் டே கெயின் பண்ணுவாரா லூஸ் பண்ணுவார்னா அவர் ஒன் டே பார்த்தீங்கன்னா கெயின் வந்து பண்ணுவார் ஸோ இதான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் வந்து கேளுங்க நான் திரும்ப வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிகிரி ஆஃப் லாங்கிடியூட்ஸ் வந்து எவ்வளோ நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஒன் டிகிரி ஆஃப் லாங்கிடியூட்ஸ் வந்து ஃபோர் மினிட்ஸ் ஸோ அந்த ஃபோர் மினிட்ஸ் வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா மொத்தம் வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஸோ அதில் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டியை வந்து கழிக்கிறாங்க ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டின்றது த்ரீ சிக்ஸ்டி லைன்ஸ் ஸோ உங்களுக்கே வந்து தெரியும் ஸோ மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஸோ என்ன சொல்கிறது தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி அந்த மினிட்ஸ் வந்து இருக்குது அதை முந்நூற்றி அறுபது நாள் வகுக்கும் போது ஸோ ஒன் டிகிரி ஆஃப் லாங்கிடியூட்ஸ் வந்து ஃபோர் மினிட்ஸ் வந்து இருக்குது உங்களுக்கே வந்து தெரியும் எனது ஒரு ரொட்டேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து எடுத்துக்கு அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸை நம்ம வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸாக வந்து எடுத்துக்கலாம் அந்த தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் த்ரீ சிக்ஸ்டியாக நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஒன் டிகிரி ஆஃப் லாங்கிடியூட்ஸ் வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் ஃபோர் மினிட்ஸ் வந்து இருக்குது அப்போது ஒருத்தர் ஒன் டிகிரி லாங்கிடியூட்ஸ் வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் மினிட்ஸ் வந்து ஆகும் ஸோ ஜீரோ டிகிரி லாங்கிடியூட்லேருந்து ஒன் டிகிரி லாங்கிடியூட் வந்து போகும்போது ஃபோர் மினிட்ஸ் வந்து எடுக்கும் ஸோ ஃபோர் மினிட்ஸ் வந்து ஆகுது ஸோ நோட் பண்ணிக்கோம் ஒன் டிகிரி ஆஃப் லாங்கிடியூட்ஸ் வந்து ஃபோர் மினிட்ஸ் ஸோ இது வந்து கேட்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டிகிரி ஆஃப் லாங்கிடியூட்ஸ் வந்து டைம் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் ஃபோர் மினிட்ஸ் ஓகே இதை வச்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் டைம் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து தலை நேரம் லோக்கல் டைம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா சூரியன் வந்து அந்த லாங்கிடியூட்ஸ்க்கு தட் இஸ் மேலே வந்து வரும்போது அந்த பிளேஸ்க்கான லோக்கல் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த பிளேஸ்க்கான டைம் வந்து நம்ம லோக்கல் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜீரோ டிகிரி லாங்கிடியூட்டில் சன் வந்து கரெக்டாக மேலே வரும்போது அப்போ அந்த ஜீரோ டிகிரி லாங்கிடியூட் தான் வந்து நம்ம லோக்கல் டைம் தலை நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ க்ரீன் விச் மீன் மெரீனுக்கு வந்து தலை நேரம் வந்து எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா டுவெல் நூன் தான் வந்து க்ரீன் விச் மீன் மீன் மெரீனோட தலை நேரம் லோக்கல் டைம் வந்து டுவெல் நூன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து முந்நூற்றி அறுபது லோக்கல் டைம் வந்து இருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ மொத்தம் வந்து முந்நூற்றி அறுபது லைன்ஸ் வந்து இருக்கு அப்போ முந்நூற்றி அறுபது தலை நேரம் வந்து இருக்கு அப்போ நம்ம வந்து முந்நூற்றி அறுபது தலை நேரம் வந்து வச்சோம்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில கன்ஃபியூஷன் வந்து வரும் அதனால தான் வந்து சில கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஒரு கண்ட்ரிலேயே வந்து நிறைய தீர்க்க கோடுகள் வந்து பாஸ் ஆகும் நிறைய லாங்குவேஜ் வந்து பாஸ் ஆகும் அப்போ எல்லா லாங்குவேஜ்க்கும் நம்ம வந்து லோக்கல் டைம் வந்து வச்சோம்னா ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து கிரியேட் ஆகும் அதனால தான் ஒரு கண்ட்ரி வந்து எடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டைம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் மொத்தம் வந்து முப்பது லாங்குவேஜ் வந்து பாஸ் ஆகுது பட் நமக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டைம் வந்து எது எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டைம் வந்து வந்துச்சு ஸோ லோக்கல் டைம்னால் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எக்ஸாக்டாக நம்ம வந்து டைம் வந்து இது பண்ண முடியாது ஸோ அதனால தான் வந்து ஒரே ஒரு ஃபிக்சட் லைன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் வந்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் டைம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க பட் இருக்கிறதுலேயே வந்து யாருக்கு வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டைம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ரஷ்யாவுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா ரஷ்யா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வந்து கண்ட்ரி ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டைம் வச்சோம்னா கண்டிப்பாக வந்து சூட்டபுள் ஆகாது இந்தியாக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் அருணாச்சல் பிரதேஷ்க்கும் அதே போல் குஜராத்துக்கும் வந்து டூ ஹவர்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்குது அப்போ ரஷ்யா நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸோ இந்த பக்கம் தான் இந்த பக்கம் இந்த என் டு என் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டைம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஸோ அங்கே அதனால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஸ்டாண்டர்ட் டைம்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு
டுவெண்ட்டி நைன் இது வந்து பாஸ் ஆகுது பட் டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் நல்லா வந்து வைக்க முடியாது ஸோ அதனால தான் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் எயிட்டி டூ அண்ட் ஆஃப் டிகிரி ஈஸ்ட் லாங்கிட்யூட் தான் நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஸோ சிக்ஸ்டி எயிட் டிகிரி செவன் ஈஸ்ட் டு நைன்டி செவன் டிகிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈஸ்ட் ஸோ மொத்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து அளவு வந்து கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ டைம் டிஃப்ரென்ஸ்னா டூ ஹவர்ஸ் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது குஜராத்துக்கும் அருணாச்சல் பிரதேஷ்க்கும் வந்து எவ்வளோ டைம் டிஃப்ரென்ஸ்னா டூ ஹவர்ஸ் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்கு ஓகே ஸோ நீங்கள் பார்த்தாலே வந்து தெரியும் இந்த இமேஜில் வந்து பார்த்தாலே வந்து தெரியும் தட் இஸ் குஜராத்துக்கும் அதே போல் அருணாச்சல் பிரதேஷ்க்கும் ஸோ சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி டிகிரி டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ தேர்ட்டி டிகிரினா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஒன் டிகிரி ஈக்குவல் டு ஃபோர் மினிட்ஸ் அப்போ தேர்ட்டி டிகிரி ஈக்குவல் டு டூ ஹவர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் ஸோ அதை வந்து காம்பசேட் பண்ணுறதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எயிட்டி டூ அண்ட் ஆஃப் டிகிரி வந்து நம்ம வந்து ஃபிக் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் தட் இஸ் அது எங்கே பாஸ் ஆகுதுன்னா உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்க மிர்சாப்பூரில் வந்து பாஸ் ஆகுது ஓகே மொத்தம் வந்து உலகத்தில் எவ்வளோ டைம் ஜோன்ஸ் வந்து இருக்குது எவ்வளோ ஸ்டாண்டர்ட் டைம்ஸ் வந்து இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம் ஜோன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டாண்டர்ட் டைம்ஸ் வந்து இருக்குது அதில் ரஷ்யாவில் தான் வந்து அதிகமான ஸ்டாண்டர்ட் டைம்ஸ் வந்து இருக்குது செவன் டைம் ஜோன்ஸ் வந்து ரஷ்யாவில் வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து எக்ஸாமில் கேட்கலாம் மொத்தம் வேர்ல்டில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம் ஜோன்ஸ் வந்து இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இருக்குது அதில் அதிகமாக உள்ள டைம் ஜோன்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவில் வந்து இருக்குது ரஷ்யாவில் செவன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம்ஸ் வந்து இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதோட இந்த செஷன் வந்து முடியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இடத்தை பற்றி நான் ஃபுல்லாகவே வந்து நடத்திட்டேன் ஸோ இடத்தோட அமைப்பு அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா லைன்ஸ் இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஆஸ்பெக்டில் நான் வந்து நடத்திட்டேன் அண்ட் சோலார் சிஸ்டமும் நான் வந்து முடிச்சாச்சு இடத்தும் முடிச்சாச்சு சோலார் சிஸ்டமும் முடிச்சாச்சு யூனிவர்ஸ் அண்ட் சோலார் சிஸ்டம் முடிச்சாச்சு அண்ட் இதில் வந்து கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் வந்து இருக்குது நிறைய கொஷின்ஸ் ப்ரீவியஸர் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டுருக்காங்க முடிஞ்சால் நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ப்ரீவியஸர் கொஷின்ஸ் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா இதை வச்சு வந்து சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இதை வந்து எக்ஸாமில் கேட்பாங்க இதை தவிர்த்து வந்து வெளியெலாம் வந்து ரொம்ப டீப்பாகலாம் போய் வந்து கேட்க மாட்டாங்க இதில் பேசிக்ஸில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருங்க கண்டிப்பாக டிஎன்பிசி இல்லாமல் மற்ற எக்ஸாம்ஸ்லேயும் வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்றி கிளாஸில் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா ஓகே சொல்லுங்கள் கோ கிருஷ்ணன் ஸோ டவுட் கேட்டிருக்கீங்க சொல்லுங்கள் கிருஷ்ணன் அண்ட் ஸோ ஷேப் ஆஃப் தி எர்த் வந்து கேட்டிருக்கீங்க ஷேப் ஆஃப் தி எர்த் பார்த்தா ஜியாயிட் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஜியாயிட் ஷேப் வேற வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா ஸோ கிருஷ்ணன் வந்து டவுட் கேட்டிருக்கீங்க என்ன டவுட் கிருஷ்ணன் எந்த ஸ்டேட் அதிகமாக கண்ட்ரி ஷேர் ஓ எந்த ஸ்டேட் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர் வந்து ஷேர் பண்ணுதுன்னு கேட்குறீங்களா நம்ம இந்தியா ஸ்டேட் வந்து எந்த இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர் வந்து அதிகமாக ஷேர் பண்ணுதா புரியல கிருஷ்ணன் ஸோ கொஞ்சம் கேட்குறீங்களா எக்ஸாக்டாக கேட்குறீங்களா என்ன என்ன கேட்க வரீங்க ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர் வந்து ஷேர் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சொல்கிறேன் கிருஷ்ணன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஸ்டேட் இந்தியன் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர் வந்து அதிகமாக ஷேர் பண்ணுது ராஜஸ்தான் ஸோ ராஜஸ்தான் தான் வந்து அதிகமாக பார்டர் வந்து ஷேர் பண்ணுது இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர் வந்து ஷேர் பண்ணுது ராஜஸ்தான் ஸோ கிறிஸ்டன் கேட்குறது என்னென்னா எந்த இந்தியன் ஸ்டேட் வந்து மற்ற கண்ட்ரி கூட அதிகமாக பார்டர் ஷேர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு ஸோ நந்தகோபால் நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் தான் ஹையஸ்ட் பார்டர் வந்து ஷேர் பண்ணுது இந்தியா கூட அது கரெக்டு பட் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த இந்தியன் ஸ்டேட் எந்த இந்திய மாநிலம் வந்து அதிகமான இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர் வந்து ஷேர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு ஸோ அது வந்து ராஜஸ்தான் ஓகேவா கிளியரா கிளியரா கிருஷ்ணன் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபோதராக ஏதாச்சும் உங்களுக்கு வந்து டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து கேட்கலாம் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் வந்து இருக்குது என்னோடய ப்ரொஃபைல் லிங்க் வந்து இருக்குது ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதில் ஏதாச்சும் வந்து உங்களுக்கு டவுட் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அதுலேயும் வந்து
ஃபர்தராக ஏதாச்சும் வந்து ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பற்றி ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் கிளாரிஃபை வந்து பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஆல் ஸோ நாளை